1931, hvor der pestede ud i Hubei provinsen i Kina. Kina var sandsynligvis smittet nerver i Hunan og Bøbe, 800 km længere mod syd. De næste 20 år spredte smitten sig til resten af Kina. Ifølge folkefortællinger omkom der ca. 20 millioner mennesker. Derefter spredte sygdommen som med sættevejen til Mongolia. Således blev den mongolske her også smittet. I 1346 prøvede de at kaffe i det nuværende Ukraine. De brugte deres egne pestsmitter lige som våben ved at kaste dem ind af byens porte. De indbyggere, der overlevede epidemien i kaffe, flygtede raser til deres hjemby med senere på Sicilien. På vejen bragte de også sygdommen til daværende Konstantinopel. Derefter blev sygdommen videreført til Sicilien. I 1348 blev sygdommen også spredt til Italien, Spanien og dele af Nordafrika. Derefter til hele den vestlige og nordlige del af Europa i 1349, og herefter til dele af den østlige del af Europa i 1352. Pesten er en infektionssygdom og forsvaret bakterien Yersinia pestis. Den har en inkubationstid på ca. 37 døgn. Der findes tre former for pest. Den ene er byllepest, hvor der opstår byller på forskellige kropsdele. Den spredes via knæverne og slopper, som bærer på bakterier. Den anden form for pest er lungepest, hvor bakterien direkte går ind i lungerne. Den tredje form for pest er blodpest, hvor bakterien er sin pestis direkte går ind i blodet. Det medfører indre blødninger, som fremkommer på forskellige dele af kroppen. Blandt andet er den sorte død opkaldt. Dengang troede man, at man kunne kurere pesten ved at skære byerne op. Men det medførte kun, at lægerne også selv blev smittet og døde. Der findes en vaccine mod loppebærende pest, men ikke mod lungepest. Desuden kureres pest med antibiotika. Dengang var der nogen, der mente, at det var Guds kraft, at pesten fremkom og dræbte så mange mennesker. Dengang var der også andre, der troede, at årsagerne for pest var, at planeternes bassin havde fået det indiske ocean til at fordampe, hvor alle fisken så var rådne, og at lumpen så var nået til Europa. Derfor bar lægerne dengang et næbelignende maske, hvor der i spidsen lå noget sødt duftende. Men også for, at pesten så hurtigt spredte sig over hele Europa, var egentlig, at der var meget trængt og beskidt på gaderne, og folk skyttede, når de ville, og lopper og lus var normalt hos insekter. Det tog sin tid, før man kom i omdrejningerne, og indtil da skulle man forsøgsvis adskille de syge fra de raske. Og det var så det fra mig. Christian IV indfører i 1625 en af de første pestlovgivninger, hvor hver by skulle stille et hus til rådighed for pestsyge. Pest. Var der man fik større lovindgreb? Det vil sige, at man i hvert fald kontrol med ind- og udrejse, og da man bestemte, hvem der skulle betale for pesthusene. I år 1700 udbrød der krig mellem Sverige og Danmark. Den krig blev kaldt for den store nordiske krig. Under den store nordiske krig bryder alle administrative rutiner sammen. Det bliver svært at kontrollere ind- og udrejse, og reglerne fungerer kun, hvis de bliver overholdt. Og det gør de ikke under krigen. Efter krigen bliver loven endnu en gang afholdt. Og cirka 20-25 år senere opstod der mange lurskat i Asien. Det fik den brune rotte til at blive hjemløs, så den drog videre til Europa. Den brune rotte udryddede den sorte, og den kunne ikke bære for at sige mere pestisk bakterien. Sådan blev sygdommen også nødt til kæmpet. Under den sorte død opstår der bundeoprær, svøbeoptog, hjødeforfølgelse og mistillid til kirken. I 2008 startede man et projekt, hvor man ville undersøge, om sorte død havde udryddet noget fra vores DNA. Man fandt ud af, at der på det tidspunkt var en dominerende gentype blandt folk, som blev ramt af pesten. Pest, AIDS, influenza H1N1 og influenza H5N1 er alle sygdomme, forskerne er bange for at blive til nye epidemier. I juli måned 2009 udbrød der pest i Libyen i byen Tobruk. Man blev bange for, at den ville blive til en ny epidemi, 
men hastighed var ikke så hurtigt, som den var i middelalderen. Den seneste pandemi var i 2009, hvor der udbrød en ny influenzatype, nemlig H1N1-influenza. Den ramte nærmest alle lande, men der blev hurtigt udviklet en vaccine mod sygdom. Hvis der kommer en lige så udgang sygdom, ligesom pesten, så skal vi gøre, som vi gjorde i renaissancen. Adskille de syge fra de raske.